啊，大家好。这两三天，大家觉得，呃，会是疲劳还是轻松啊？轻松。哎，这边的人轻松啊，呃，这边的人不不说话了，就看得出来哈，这边的人没好好练。嗯，所以我的左手边这边的人啊，比较刻苦的在练了，不知道。你们这个鼓掌太盲目了啊！这边的人也很好的练，因为练得好才会感觉到轻松自在，这样，哎，嗯，所以练得好的也不要骄傲啊，嗯，对，离那种有功夫啊还差得很远，对。因为，因为我们多数人是因为不健康的原因，呃，来和菩提结缘，嗯，所以就是练得好，有些就是我们的健康问题还没有达到让自己满意，嗯，呃，这也许是个永远的问题哈。就是人他是一个活体，只要人活着，疾病总是会产生的，所以疾病的来源特别广泛。有千千千万万年的遗传，遗传基因，所以我们的历代祖宗，什么病都得得过的，啊，你的历代祖宗长什么样子都有，多丑的都有，啊，多美的也都有，啊，所以我们人类传了多少代，数不清楚的啊，嗯，所以这个遗传回遗传回到我们身体上的疾病哈。啊每个人都都是无限的，所以，我们常常长辈就告诉我们，不要笑话人家。比如说，生下来就有一些残疾、残障啊，啊，笑话人家老人家弯着腰，啊，甚至是有一些看似并不美观的那个形态呀，啊，有钱人不要笑话贫穷者呀。当官的不要笑话百姓啊，就是我们历代基因之中，这些都是很正常的。谁家或者每一个人都有得各种疾病的可能性，啊、哦，那所以我们今天在这儿来修行，对于疾病这个概念也开始认识一些，啊、哦，所以我们生就下来，就遗传着无数种疾病。并且这个疾病的病因在每个人的身上，谁会爆发出什么病来，不一定。嗯，也因此呢，所以我们尤其是到了一定的年龄，啊，我是觉得到了四十岁以后啊，尤其是到了五十岁啊，要注意这个养生、健身，啊，讲究。这个健康的饮食、健康的作息时间，啊，健康的呃生活安排，哎，哪些时间是用来工作的，啊，用来运动的，啊，用来睡眠的，啊，是用来看电影、电视、交朋友的都可以，但是一定要合理，啊，如若不然，这个身体不好好养，哎。就不知道什么时候离我们远去，哎，所以这做一个提醒，啊，不要总去忙碌的为了，呃，生活呀、赚钱呐，啊，或者是其他更加虚无缥缈的事情，啊，这注意养生了，嗯。那么对于年轻人来说，他的一生，他先要有一种拼搏的精神，啊，那。要闯出一条自己的生命和生活之路。那么，达到了五十岁以后，那通常人该拼的都拼过若干次了，啊，该爱的也差不多都没什么感觉了啊，爱都放下了。一提这事，每个人都流一大两盆啊
、鼻涕、眼泪啊。对，就该做的都做过了，啊，所以那就该放下的也该放下了，啊，对，所以就有哲学家说过，就年轻的时候用加法生活，就不断的累积累积，啊，到一定的年龄，尤其是到五十岁，嗯。到了五十岁的时候呢，开始用减法生活，是不是啊？减贪欲，减性欲，减情欲，减爱欲，减减减少沐浴，还要啊？有没有人一年差不多，呃，达到一次和两和一次以上去泡那个温泉呢？有吧？大有人在，这不是爱沐浴吗？日本人更爱沐浴，啊！我曾经给两个日本人聊天，啊，他们当然会一点中文了。聊天，我说你那个最大的心愿是什么？有一个是商人，有一个是在办公室工作的人。说他们两个说，我如果有假期，我就去泡温泉。哇，真是！一说温泉，其实很美的事情。嗯，我倒没觉得温泉美啊。所以到一定的年龄之后是用减法生活哈，哎，那么还有人说还要减什么？有一定的年龄之后还要减什么？饮食之中减少荤食，不是结婚的荤哈，是肉食类的荤食，嗯，还有人说减油是吧？少吃油，有人同意吗？少吃油。同意就举手，反正我不同意啊。嗯，因为我感受过很久时间的一滴油都没吃过，所以我这一生放不下油。哎，我记得有差不多两年没有吃过一滴油水。你可以试一试啊，你跟你的家人，尤其是女士当家嘛，尤其是吃什么你做主，对不对？哎，好，就是一滴食用油都不放，也没有肉食。哎，全家人吃素，一滴油都没有。无论怎么做，就是没有油。我相信一个月之后你就疯了啊，油疯啊！我有两年没有吃到一滴油，结果做了一件让自己感到现在还很幸福的事情。啊，我住在一个。农民家啊，老山区的农民，啊，和他的孙子玩耍，哎，捉迷藏，结果我就找不到他了，哇，把我急的呀，实在没地方找了。我说他是不是钻到水缸下面去了？水缸里水不多，我就把它挪开，哎，底下有个洞，我就钻进去了，就发现他孙子就藏在里面去了。我赶上找找个手电照一照里头什么，北方人挖那个叫地窖，在里头藏一些冬天的蔬菜之类的。哎，就是找到一个角落的地方，有个地方那个土是松动的，我想是不是埋了东西？用手扒拉扒拉，出了两瓶油，就炒菜用的油。哎，是他家的油啊，他孙子在这里，我不敢动啊。我说这什么东西啊？我就故意给他说这是醋吧，他孙子说可能是油，我说一定是醋，我就促使他解决这个到底是什么。他说那我尝一尝，一尝是油，哇是油，啊，我说肯定是醋，那你尝尝，我说太好了，我就咕咚咕咚咕咚咕半瓶下去了，嗯，少半瓶了，大概有三分之一。哎，一看我喝，他孙子才反应过来，哥，我也喝点儿啊，可以啊，反正你们家的油免费，我给他了，他也把剩下的全喝掉了。哎，这个过一会儿不行，哥，我得上去，我怎么了？太紧急了，我就推着上去了，啊，眼看着屁股后头开始有油滴出来。哎，农民家每家自己有厕所，哇，这一路浪太浪费了
漏油啊！关键漏出来油又不能用啊！我本来那个油是是不是啊？是是液体的，都能出来之后，它不是那么液体啊！哎，我就没事啊，为什么要好好修啊？是不是啊？啊！到后来他爷爷知道了啊，把我们毒打一顿。呃，念念不忘，我觉得挨十顿打都值得。我终于吃到油了，哎，哎，我就发现生油是可以吃的啊，而且对于那个一直便秘的人哈、啊，特别管用。好，减法生活啊，就是所以有点年龄之后呢，好多东西都要减，不减不行。你的身体就是啊，变成就觉得好多都要减了。至于说生活里饮食中要不要减盐，我觉得我们的祖母、我们的外婆就是饮食专家，这是就最好的啊，就是柴米油盐、酱醋茶，少一样都不行啊。所以这些东西生活中是不可缺的。所以当我们饮食的综合性啊，因为生活会富裕一点的时候，可能我们食用的食物。啊、呃，它的广泛性比较多，对不对？那微量元素是足够的，所以柴米油盐、酱醋茶都是需要的。哎，我们如果用在这个柴米油盐酱醋茶之中用减法的话，我们第一项可以减去什么？不用。说，茶可以不用了。如果真的没那么多的钱来买这些东西啊，先把茶开除掉。第二项，酱把酱去掉了，嗯。第三项，醋，大家不吃醋行不行？也行哈。人真贫穷了也就不吃醋了，吃醋的都不是很穷的人啊。我是两种醋的意思。一种食用醋，一种精神醋啊，这两种醋都是不太贫穷的时候所产生的一种啊副产品啊，所以这两种醋在真贫穷的时候是顾不上的，所以人体也不会产生醋意啊，真的没那机会。再往下减可以减油，但是不能减盐。对，好，我们就知道盐是很重要的，哎，盐是很重要的。嗯，呃，就是综合的饮食，通常是比较健康。啊，综合的饮食并不是极端的综合，那就是说，呃，天上的、地上的、水里的、海里的，我全吃个遍，这个健康啊，这个不一定的，不一定。你吃的那么广泛，也许就是得病的原因。嗯，因为还有很多食物不能配在一起，配在一起就是毒药。哦，还有很多不能过量食用，太多了。盐不能吃太多，对不对？醋也不能吃太多啊。油能吃太多吗？我刚才讲了一个案例了，不能太多，不能太多，否则一点肉都长不出来了。啊。而且吃了油之后，好像脑袋也堵住了。那个时候我的感觉就是那样，啊，嗯，所以有很多东西不能吃太多。好，提醒大家，不能吃太多的食物是调料、调味料、油、盐、呃，花椒、大料，啊，什么还有。我们我们还会用哪些调料啊？辣椒、八角、大蒜，对，凡是这种做调料用的东西，都不能作为主食来吃。如果不服气，今晚上你试一试。我们从一项开始吧，你们自己选。呃，今晚上只吃花椒行不行
，我估计啊，一个小时之后哈、啊，只能打急救车。哎，对，去送医院去，肯定是受不了的。那所以调料类的东西，所以任何东西都不可以过多的使用啊。调料类的东西，只因为它是调料，所以它不能成为主食。一旦吃多了。一定是副作用，嗯，所以并不是吃的多就是好，所以好的东西就是有就够了，有就好了，甚至有些东西闻一下味道就够了，那所以这个量的问题，所以人到了一定的年龄，在方方面面都需要去减少和适当，啊，适当的啊去使用，适当的去感觉。啊，就可以了。所以大家难得抽一点时间，来修理一下自己。有没有人自己开过自己的车呀、啊？开一年，每一年都需要去更新一些东西，啊，那么四年的话，通常要去大修一次，好好的深入的检查一次，啊，像四年轮胎要换了。啊，很多空气过滤网要换了，好的地方都要去更换，不更换就不行。对，那你自己用了自己四十年，你检查过自己吗？你更换过自己吗？修理过自己吗？没有。有时候觉得身体实在不舒服了，再到医院看一下。有时候真的很悲伤，医院给你一个证明，你看到这个证明之后，就会变成永远休息。<笑>这个是最惨的，啊，所以希望大家，哎，保养一下自己，啊，多活一点时间。食呢不要偏激，所以饮食的内容是平衡的，我们的身体才会健康。啊，我就发现，无论男女生哈，有的人一天喝一小茶杯水，我觉得他饮水量比麻雀多不了多少，对不对？但是麻雀吃的粮食少啊，那一个人吃的粮食多呀。放这么一点水，你吃的粮食到了胃里头，它不是正常消化的，它是处于爆炸状态，要爆米花才可以，对不对？肚子里头都是火呀、啊，哎，对，饮食不平衡，饮嘛，喝，食，哎，就是饮的太少，食物太多，只能在里头爆米花，吃完了之后出不来，所以很多人是一个礼拜取一次大号。这个很麻烦，这就形成了人肥胖的原因啊。所以想减肥的人，上次我记得给大家也传授了一点哈。想减肥的人，早晨起来一杯水，这两天有没有人试用啊？有没有作用？对，如果没有作用，我还有第二招呢哈。如果有作用，就不传第二招了。减肥的招我一堆一堆的，而且不用花钱的。第二招就是不吃饭了啊！要不吃饭就饿死了。嗯，也吃饭，我从来不会那么极端的教人啊。同样吃饭，就是每顿饭前一杯水，就是第二招哈、啊，给身体过于肥胖的人啊。记下了哈。哎，通常，嗯，最困难的、最艰难的那个人体哈、啊。就是在肚子里爆米花那种冒火的那种，它的有效期最多是七天之后就开始非常顺畅，只要用这个方法，实在不行，就在那杯水里头放一点油，<笑>没有炒过的油，生油。你小时候看那个见那个太有效了，那是喝了几几大口之后，说往厕所跑都来不及啊，就哗就出来了。<笑>嗯，真的很有效。嗯
当然，那个水里面也可以少放一点点盐，食用盐也是可以的，千万不要放多啊，一点点盐就可以了。那平时吃饭呢，就是肥胖的人来说，可以增加一些生生的蔬菜，比如说西芹，洋人种的那个大芹菜杆是吧？不是我们华人的，华人芹菜杆可细小了啊。就是很细细的那种，就是，呃，我不知道，在在很多国外都叫糖芹哈、啊，就是中国芹菜很细。我现在说是西洋的芹菜哈、啊，西西洋，台湾叫什么呀？西洋芹哈，哦，他在温哥华他们叫西芹好像是。那么还有哪一种呃芹菜类对排泄有好处？又能营养又能排泄。哦，红薯是很好吧哈，红薯很好，但是我提醒哈，呃，我现在最新得到的资讯就是少吃红薯叶哈，是这样。还有些水生的，呃，那种蔬菜类的少吃啊，容易得传染病。比如有一种东西，我们北方人把它叫鼻涕。它上头有那个咖啡色的皮，但咬起来很脆很甜。你像那个植物也要少吃，它容易传染肝部的疾病。还有地里那个小蜗牛、小蛙、小牛、小贝壳似的那个螺旋的田螺哈，就在稻田里头那个田螺，还是不要吃了。那个传染肝部的这种疾病的可能性是巨大的。还有不要吃青蛙，它也传这个东西。青蛙传的病，尤其是往脑上走，容易得脑虫。哎，凡是长得像人的这种东西不能吃，我们都列为同类。青蛙卖青蛙的人把那个青蛙皮一退掉，它像一个人体一样。凡是像人的都不可以吃。得了病之后就是治不了的，所以猴子肉、猴脑都不能用。哎，这些大家不知道哈，我就告诉你，现在还是不要用。嗯，好，现在说对我们这个健康有利的那个青菜类哈，啊，那我在国外就学着吃那种绿色的小包心菜的那种，就是生着吃，洗一下，哎，洗一下，就那么吃。还有，还有什么？白菜啊，白菜，小黄瓜可以，小黄瓜可以，农药，农药的就把它刮了皮。凡是这个，所以找粗壮的的东西啊，你可以削皮啊。为什么那个那个番薯叶的话，你怎么削皮啊？对吧？所以叶叶类的这个植物，呃，吃的时候就要今天小心农药，农药就是杀虫的嘛。杀虫用来杀生的，你也是个生物啊，就是吃的量少，你一下没死掉而已。所以它那个杀虫药当中，呃，有的是最麻烦是杀神经的，伤害你的神经系统，让你神经变紊乱。所以很多吃素不小心的人也变得神经紊乱，就吃那个含这种伤害神经类的这个农药太多，啊，所以这种毒药伤肝伤肾。毒药，尤其是往肾脏走，哈，这非常恐怖。花野菜，绿色的，也是可以的。呃，老外就拿那个东西，差不多倒一点沙拉酱，就那么吃一个生的，也是可以的。哎，洗净它就就可以生吃。华人呢，吃熟食比较习惯了，可以用热水或开水焯一下，焯一下吃。就是避免一些不必要的一些那个细菌类的东西，嗯，可以焯熟它吃。那么加工的方法就是少一点油，适当的放一点点酱油啊，哎，你少撒一点点盐呢，就够了。啊，呃，有的人那个能吃黑芝麻的呀，撒一点，放一点点黑芝麻呀，嗯，或者你喜欢的调料少放一点点。
，已经就很香了。也学会吃简单的食食物，但是能吃出香味来，啊，慢慢就做到了。就像很多小孩子啊，年轻人吃我们华人吃的这个白粥哈、啊，是没有味道，不吃。所以在国外长大的很多孩子都不吃，哎，它没有味道。那我们呢，就是在没味道之中品尝出那种香味来啊，这是境界，对不对？啊，所以我们在吃一些比较简单食物的时候，也要学会去品尝其中的那个原味的美，啊，这也是一种境界，又健康。又好，啊，呃，还有凡是苦的食物哈、啊，凡是苦的食物，多数都是败火的。所以，当你感觉到你的舌头啊有点发挺啊，舌头舌苔很白呀、啊，啊，觉得感觉身上有冒火的感觉呢，就吃些苦的食物。最明显的是苦瓜。凡是苦的，还有什么？芥菜，啊、嗯。还有冬瓜，冬瓜，冬瓜败火啊！我刚才说的那个西洋芹也败火啊！你不要把火把你烧的不行了，那个那他吃那个也没有用了。也通常就是饮食平衡的饮食疗法，就是他感觉身上有点燥，你就吃一些这样的青绿感的菜，它自然就调整了。你不要说等火烧的不行了，吃特别凉的东西。造成两伤，一种是火伤，就还是一种凉的那个冰凉的伤。像女人，不管男女吧，就是吃太过冰凉的东西之后，不利于生育，就对肾气又是一个伤害。所以不要等到火过旺，也不要等到体太寒来进行调整。所以有时候你的大脑的潜意识会提醒自己，你可能这个期间想吃某种食物了。比如说，有的人想呢，我就想吃西瓜呀。两天一直是莫名其妙就想西瓜吃，就是说明你身上有燥火，可能而且与暑气有关系，就是燥热的天气有关系，你需要吃西瓜来解暑的。啊，对，那么台湾还有那个梅子做的醋，苹果醋，对不对？有的人这两天我就想吃醋，这倒是个好消息哈，那它可能也是一种清凉的、调整脾胃的一个方法。啊，那你就去拿来一点吃。梅子本身是什么性质？冷热，是清凉的，清凉主泻的啊。哎，所以这个，呃，有有同学送我一小玻璃瓶，那个那个醋都很粘稠的那种感觉，泡了好几年了。啊，有一天我尝了尝那个梅，还不是很酸，还挺好吃的。所以那个东西也是有点泻火的，啊，要都是适量吃哈，不可多吃。凡是调料类，炒的放在菜里头很香的，一般都是火热性的。啊，从花椒、辣椒、芭蕉，什么，反正反正那些一弄特别香的那个东西，一般都是温火热。燥那个型的，所以那个不可多吃啊。对，返回来呢，返回来水果类的东西，凡是水果类的，多数都是有点凉型的啊，平衡我们的冷热的那样的食物。最热的天产的水果，就一定是对对待这个天气而生出来的，像到秋天才会收下苹果来。所以苹果的性质和鸭梨比，谁更凉呢？对，鸭梨凉，所以出的水果就是凉性的，来平衡这个天气的。所以这个自然界好奇怪吧，而且好完美哦，它出产的东西都是相对应的。嗯，对，是当地的哈，当地的水果，当地的菜，对，就是顺应季节饮食。啊，是一个很好的方法，但是容易得病的是反季节食物，像冬天就在台湾冬天，如果吃西瓜、吃梅子稍微多一点，是容易造成了伤害身体。啊，所以尽量少吃反季节的，因为今天有那种温室和工厂化种植
，所以在任何季节可以生产任何一个季节的这个植物，啊，那但是这个人体呢，还是一定要和这个自然界相搭配的，所以最好是顺应季节来吃，所以这个时候要问祖辈的人，妈妈啊，呃，这个祖母啊那一代，他们的饮食的这个习惯，你顺应下来是健康的。如果不顺应就得病。在美国健康健康调查报告前十年的每一年我都看一次，就是亚洲裔的第二代、第三代移民，就是父母亲移民过去了，就他的孩子，或者是重孙子类的，在美国，啊，和洋人的孩子同样的饮食，亚洲人的孩子变得尤其肥胖。哦，就像喂牛似的那么大的一个大汉堡，给塞到亚洲人的那么个小胃口里头，啊，真是吃的是痛快，吃到了是像呕吐的程度。那这些热量、这些脂肪排不出去，就变成肥胖，变成油脂，啊，所以容易得与肥胖相关的好多种病。嗯，你的祖代、祖辈。都是喝汤，啊，吃野菜，这种饮食方式，你突然天天吃汉堡、吃牛排，对你的身体就不行了，接受不了，哎，所以那个得这种呃心脏病、糖尿病的这种移民，尤其是华人居多，尤其是他们第二代。我在美国也是看到好多就一直在那成长的孩子。华人的都特别偏肥胖，所以到台湾来之后，发现哇，台湾我们这边的这这姑娘是有腰的，就到那边令我特别失望，他们比我腰围都粗，所以在那边的华人姑娘的腰围都是这种感觉的，啊，这个好处是我和他们走在一起之后，我觉得我是被保护的，是特别的踏实。哎，但是也令人挺心痛的，就是这个不不正常的饮食，他也不懂，啊，像他那个家里祖母让他喝粥不喝，但是你中国饭我不吃，啊，非要吃洋饭，就是他又不是洋人，是不是啊？所以就长成那样子，啊，所以谁的孩子在那边赶快叫回来减肥啊，哎，所以让他练出淑女腰来。所以饮食给我们的健康影响是最大的。在我传的方法之中，哈。这个最重要的就是希望大家获得健康，啊，虽然不像有人抬杠说，修炼也没见你长出三头六臂来，是没有这个身体外在那么巨大的变化，可是我们这个能量的啊这种充实性，是任何补药都不能代替的。说到补药，也提醒大家，是很多人的体质是不能吃补药的。吃不药能伤到身体，提醒一下啊！但是我们刚才讲过的，如果通过适量的饮食上的，尤其是冷热的调整，人就基本上是健康的。冷热的调整，就是这种食物的热性、寒性的对比就可以。啊，你不要说身体弱一点，这两天疲劳一点，赶快买上几罐人参喝吧。那喝了之后又不行啊，天天吃冬瓜。拿个冬瓜泡到头上去，要不然太燥了，对不对？是没有必要的。所以任何吃补药都是伤害。是药三分毒啊，啊。那么这个有所谓呃有修行的感觉，我觉得三天就有了。啊，那快的人呢，一天就会有。那都是什么样的感觉呢？我说了，你注意听哈、啊。
第一种感觉就是累，疲劳就是，因为你不习惯。比如说，你做一个，我其实当做你的身体检查了，你站二十分钟能站得住吗？好多人站在那就开始不舒服就会。我见过一个三十岁的大小伙子，站了五分钟，累得他大汗淋漓。站了十分钟，他说我实在不行了。我找一个东西扶着，他的后背的衣服全湿透了，就累成这样的，身体这么虚弱。那我相信今天在座的诸位，那你刚来菩提禅修的时候，站二十分钟，你已经累到不行了。但是我也相信，如果你从学过之后，到一个月左右，你能站两个小时，也不会很累。你学了超过一年以后，你站四个小时也没问题。就会脚稍稍有点累，这就是体能的变化啊，对，所以我着重的就是健康，因为我小时候不健康，我研究了很多方法，我就学了很多方法，哎，反而不如这个最清净的这个方法更有效果，对于健康来说，因为我信佛嘛，所以才将这个方法进行推广，传给大家。好，第一个是累。还有呢，热、冷，听得懂哈？听不懂你举手问哈。累、热、冷、麻、胀、酸、痛、跳动，还会有什么？还有呢哈？啊，痒。哦，还好意思说，还痒，还有，还有，滑，润滑的滑。哎，我这个搓手，哎，怎么手这么滑呀？脸也好滑，对不对？这两天有没有人有这个感觉滑？有。皮肤是滑的，但是你这个滑与你擦了什么东西没关系的哈。哎，滑，还有呢？如果再修下去，就会变成色，滑的相反。那你这一段时间一直修，修一修，从滑，最后变成哎，怎么搓手都像搓不动的感觉呢？哎，这个时候是你的功夫在提升啊，但是你的皮肤感好像搓不动了。有的人很失望，我不修了，因为我的皮肤不光滑了。哎，它是带给你那个感觉，啊、呃，其实是提升了，之后还会变得滑啊。色，还有气味哈，通常会有香，有一种花香，香甜，还有心情特别的愉悦，莫名其妙的。比如过去的我呢，经常是烦恼的心，烦恼的感觉就冒出来。修一段时间，心里头觉得一直是欢喜的，啊，自在的感觉，啊，有没有人这段时间很欢喜啊？来修行。这几天来修，感觉到欢喜的有没有？有。你看有了哈，对对对。所以过去给你几万块钱，你都没那么欢喜，现在打心里欢喜的，啊，这个欢喜呢，还指你这一段时间你的情绪不会爆发负面的，啊，好多人莫名其妙，火气就会上来，尤其是给自己家人说话的时候，像吃了炸弹似的。是吧？一放出来把对方炸伤就会，哎，从禅修之后温柔了，啊，对，说话比较柔和，家人或者同事比较容易接受，嗯，因为心情的愉悦。那为什么会有心情的愉悦？还有同样每天面对这样的家庭，每天面对工作，为什么你会心情愉悦呢？大家知道吗？是通畅了，我们的脑通畅了，脑通畅了。为什么脑通畅有一个标识哈？我们在修大光明的时候，有没有莫名其妙流眼泪啊？对，流的眼泪就是你大脑里的下水道疏通了，就是这样子。流的眼泪
，尤其是这个眼泪是有质量的，不是清水啊、哦。如果你不擦它，等干了之后你照镜子看一看，两个白条。对，我曾经和一个同学做过实验，我说那个他本来就是科学家嘛，哎，他说我能不能把它收集起来？我当然可以。他第一个把湿的眼泪收起来，第二个呢，有些眼泪不擦掉，再刮一刮，收在小做实验的玻璃瓶里头。他去化验，化验出来那些东西我不认识，叫什么？啊，可能是还是柴米油盐酱醋茶吧，反正都在里头。还有很多东西，我认为就是情绪造成的堵塞，比如说紧张了、生气了、烦恼了、忧郁了、失恋了。失业了，失血了，啊，都可能造成你精神之中的那些负的东西。我堵到身体上，身体不会动了；堵在脑子里呢，就没有智慧了。所以，这种人就是无事便烧三把火呀！哎，无缘无故的，就火冒三丈，一说话都像真的像吃了枪药冒火。你看你们家谁是这样子？在座的这边差不多都是女生哈，不敢说话了，都是你。哎，你说女生当了妈之后，啊，平常无事都有三把火。功劳啊，看咱都能生孩子了，是吧？而且还生出个下属来啊，有的生三四个的更厉害了，天生就是班长妈妈啊，谁敢惹呀？生了几个打手啊？你就变成很有资格，说话再不考虑，脑子再被堵塞，所以一说话就冒火，看见谁都发火，对不对？更可怕的，你进入更年期，超过四十五岁之后，就讨厌了。一提你老公，老公为什么下来完不回家呢？不敢回去啊！啊，所以他回家的路上就是，就像登泰山一样，那么艰难，啊。就是三步一回头啊，啊，拼命往前走啊，这家还不能不回。明知山有虎，偏向虎山行。对，和男同学最有这感觉了，对不对？但是你要到那个年龄哈，年轻的时候一下班就飞回家去了，对不对？那你老婆是青春期的时候需要你啊，她说话是特别的叫人爱听，对吧？一到更年期之后，真的家里养了个猛兽，关键是危险啊！哎，对，我就不能多说哈，要让很多人不爱结婚的人更有理由不结婚了啊！不说了，总的来说，结婚还是好的啊。虽然家里有老虎，总比什么都没有好吧。<笑>至少回了家有人骂呀<笑>，对，那一个人呢，回家没人骂，哎，这也也挺孤独的哈，嗯，对我们通常是把幸福快乐带给家人，但是我们大脑堵塞之后，就像精神病杀人不犯罪一样，他们脑子有问题啊，他的行为是不经大脑才关键，经了大脑还是一个糊涂虫，对不对？脑子堵住了，所以没有智慧。他的行为一定是不合乎道理、不合乎逻辑的，啊，所以这个原因，除了有他叫做读书、修行而获得的慈悲加持和不断的提醒自己，如果这样这样一种自觉和修行的心，并不明显的话，我们大脑一旦被堵住了，我们做出来的几乎都是错事。所以最明显的措施就是表达力、表达方式，该快乐的都不会快乐。本来是家庭当中正常的一些行为，你会怀疑，就是包括多疑啊、哦，呃，忧忧郁，哎，这种赌气，就说话特别冲人，啊，无事就来抬杠。这都是大脑堵塞的表现，里面不顺畅，所以我们修前三十天
，我们通常多数人眼泪就一直在排，哎，基本上都会排。有没有不排眼泪的？请举手。不排眼泪的有几种啊？有一种是伤的太重，<笑>他有的堵塞吧，就是好像是用土堵住了那个小水槽，冲一冲我们就排出来了。你里面堵的是水泥啊，对不对？心意融化不了，就是你的心结就没打开，就多溜多多修多练，才能将那个障碍把它冲垮。那么这是一种，还有一种呢，不从眼睛里排。从其他地方排，就不断的上厕所。对，这也是。那么还有呢，通过身体像出汗一样的排，就是本来有的人手脚不出汗，有没有这样的人啊？过去手脚不出汗的有吧？请举手。我相信哈，在这修不出一个月。嗯，如果手脚不出汗的人，我能够保证。超过百分之五十的人，在一个月以内一定会手脚出汗。手脚不出汗，你觉得是好事吗？我们现在开始明白了哈，是堵塞。身体能够正常出汗，是这种叫循环功能比较好，是没有堵塞，就是我们的皮肤是能够呼吸的。能不能呼吸，我们不知道，就看它会不会出汗。哎。有的人手脚不出汗，有的腿或者手臂不出汗，这是有经络封闭住了，是一种不健康或者是疾病状态，大家不知道哈。嗯，最最明显就是手脚本来应该出汗，像台湾夏天这么热，对不对？你做完家务啊，做完一些体力劳动之后，应该出汗的，手脚不出汗，就是手脚的经络堵住了，啊。手脚经络堵住了，还意味着你的可能，你的脊椎神经当中有一段或者两段或者全部被堵住了。堵住它很容易，就是你坐在那办公、做事、睡觉，有冷气的那个口，吹到了脊背，吹到了肩膀，吹到了手肘。他吹的位置就像金庸小说里的，点了你的哑穴，你就不会说话了；点了你的笑穴，你总是在笑，停不下来。如果点了你的死穴呢，人就必死无疑。说那个风吹到了，是堵住了你整个神经的那个穴位，就封闭住了。所以你的这个部位不出汗，那不出汗的坏处是，就可能意味着，就任何事情都不是。真正独立存在的，比如我的手不出汗了，我不会单一想你的手不出汗了，我是觉得你的内脏有问题。我手有五个手指，对不对？就代表着五脏，代表着五脏，啊，再加上手掌就是五脏六腑，所以我整个手不出汗，就说明你的身体。寒气过盛，阴凉性体质是病态的，所以这样的人容易得失眠症、忧郁症、狂躁症、歇斯底里症，啊，无事生非症，因为脑子卡住了，到内脏当中再卡住，就是。有能量没地方发，有正常运转的东西，它是逆运转的，它是混乱运转的。我们的大脑就不会像正常的机器那样有一个方向有顺序的运转了，它是乱的。他高兴了之后，一会儿往左边转，一会儿往右边转。但如果一个人表现的情绪呢，就叫喜笑无常，行为失控，就容易出精神系统的疾病。但是你的内脏还是紊乱的，所以来修一修。当我们的手脚都能排出汗来的时候，我觉得真是一个好的一个讯息呀、啊，顺畅、通畅啊
。所以，呼吸和排泄不仅仅是我们的呼吸器官和排泄器官了。我们的身体都在呼吸排泄的，如果做不到这儿，这一点就麻烦了。你们上网查一下，有被火烧伤皮肤的人，他们是最受这个罪了，他最有体会。从皮肤没被烧伤的人，我这样说还觉得理解不了，皮肤还会呼吸啊？还有皮肤呼吸有那么重要吗？请上网查看，被火烧伤的人。如果你的身体有一半是被火烧伤的人，哇，他每年因为这种火而产生那个火毒啊，在他内在里可以引发任何一种疾病，而没有药可救的，啊，那个疾病就太多种了，对，所以真要做到被火烧伤，他的皮肤局部不能呼吸的时候，才知道身体是多么的难受。啊，那个憋燥的感觉，有那甚至光想拿刀把烧伤的部分给割下来，就严重到这个程度。嗯，所以我们修行之后，有一些这种出汗呢，就是说能通畅了，能够呼吸了，啊，能够自由的运行了，这是好消息。嗯，所以我们的皮肤除了滑，还会变得润，啊，滋润的感觉。还有那个皮肤上有老茧，或者是像癣，或者接近癣的老茧硬皮，慢慢的会变软，慢慢会脱落。如果一直在做体力劳动，你的手经常拿要做重活的工具，那手掌上都会磨起一些老茧来，这个是没有办法。但是如果你的手你的手并没有干那样重体力的活那么你的手上有若干个硬皮的话，会怎样呢？会意味着什么呢？但是手掌的内在的手掌的硬皮会代表着身体的什么脏腑？是什么？对，通常是呼吸系统，就会可能被怀疑有问题。嗯，对，所以当我们修一修哈，很神奇的是，我们的相貌还能得到调整。有的人修得好的。他的鼻子有点歪哈，你尤其是去照那个护照的那个证件照，他很标准的要照清楚嘛。照完之后，你可以试着用铅笔，从鼻子这儿画一条线，再用尺子量，你看看你的鼻子是不是在两枚正中间，两个脸颊一样大。多数人一边大一边小，而且鼻子还长得歪到一边去。有的用照片上看得出来，但是多数的人那个歪哈，用我们用肉眼就能看见，这是歪的，啊，有的就是因为脸部的一种能量、一种风，或者小时候受的伤，哎，当我们修一修通畅了之后，那么原来里面不通畅的部分一旦疏通之后呢，你的两边的脸颊呢，它的能量是平衡了之后，鼻子就转过来了。啊，还有一个眼睛大，一个眼睛小那种哈，哎，也是这个，也是，其实类似疾病和受伤状态的。等修一修，完全通畅之后，两个眼睛就基本上一样大。修行带给我们很多种好处，我刚才只是讲到通畅的部分，通畅、能量和平衡这个概念哈。我们全身都通畅的时候，就是相对是平衡的，情绪除非自己把控吧，但是通常没什么好办法，因为内在的堵塞的，所以我们没办法调整自己的情绪。那么开智慧又没有一种良药，嗯，但是我我发现的这个修行真的能开智慧。哎，信不信由你，所以你来在这慢慢就变快乐了。你身体莫名其妙排出来这么多，原来没有想过的东西，是吧？我并没有伤心难过，哎，可是我的眼泪就一直在排。其实我们还不知道，在当年中国大陆我们做的实验的哈，就大家来修炼的时候不穿鞋的，鞋子一定脱在门外，每个人发几张报纸。
所以我们放的都是满地报纸，因为报纸不用花钱嘛，大家脚就踩在报纸上，但是穿不穿袜子无所谓。有相当一一个比例的人哈，大约有三分之一的人，修炼几天之后，再做大光明，收工之后，报纸底下是湿的。那一想，我的脚是有点出汗，那可以报纸有一层变潮，对不对？可是，如果五层都湿透了的话，甚至上头直接有大水珠的话，那就不是出汗了，那是什么呢？排泄。排是排的东西是什么？未知。所以就不光是寒气、水气，不光是那个，应该说是排的一些多余的东西。像我刚才说，就我们不能把调料当做主食来吃。对，所以我们排出来的东西呢，好多是情绪的、饮食的，还有遗传的，这不该有的东西排出来的，只是排出来的是有可见性，我们眼睛看到，有潮湿的、液体的，像眼泪一样哈。那么还有一些东西修炼中，说我没有发现自己排什么呀？哎，我的腰痛也不痛了，难道我没有排什么东西就不痛了吗？我刚才不是说了吗？你总这个期间上厕所了吧？还有，我们的人体也是呼吸的，何况你的嘴巴、排泄器官也其实在不断的沟通着自己的能量，所以很多疾病在修行之中自己就跑掉了，跑的这个方式、方法、途径不知道，所以就很奇特。古代修行人早就发现了，只是这个法往后传传之后。好的法，师傅知道，你不尊重我，我就不传了。所以有的到了师傅手里头，这一代就没有传人，大家不知道。还有好的方法是，传给自己的子孙后代，不传给别人，所以我们也不知道，啊。所以好方法啊，今天大家开始得到了。修的时间短是这样，修时间长之后，我们获得的益处就更多了。比如说。有一个改变，我们的能量感，我们的精气神，这几天有没有人到今天在这里到下午没有困倦的感觉？有没有这个变化的？请举手。对，但是在你在修炼之前，一到下午吃完午饭之后，眼睛睁不开了，要睡觉。现在没有事。所以修炼带给我们的东西哈，我们眼睛能看到的，啊，以我的修行的经验来说，我在年轻的时候传法，我每天都在工作，都在给大家传法呀、加持啊，啊，我一天工作超过十五个小时。一般修炼低一点的人，我离开这个城市，我走了，他们给我服务的人全部给累倒了，躺三天睡觉。我是天天如此，天天这样，对，所以修炼带给我们的作用，有时候真的是超出我们的想。